Caro non è caro. Ah oh, no, scherzavo. Fatti furbo, non farti male. Amore, mi dai una mano? Facciamo così, quando questa goccia finisce, puoi andare. Nuovo svelto gel attivo, a contatto con l'acqua, si trasforma in gel e resta intrappolato nella tua spugna e la mantiene carica dal primo all'ultimo piatto. Svelto gel attivo, eletto prodotto dell'anno 2008. Catalani morì e con la sua morte ebbe finalmente la pace che bramava dopo tanta febbrile ansia e tanta, tanta sofferenza. No, 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 niente becchini, niente! Io e Toscanini preparammo il povero corpo. Ho un'idea! Sostituisci l'altra mano con la mia. No, la mia. La mia mano? Con la tua ci sono la mia, la mia mano, ci sono sì, al tre, ci sono. uno, due, tre! Il quadro dei contadini sta di mancetta, fumo, vapore che si devono dare patate con lente, va bene, c'è una stava a di concime, è giusto, perché quello è quello dove sta. In questo periodo i campi sono meravigliosi, qui stanno facendo il grano, le patate, matura. E le loro foglie cominciano ad avvizzire la saccina e tutta la bianca fioritura. Mi, mi, mi devo portare sti 2 milioni e 8, no? Che mi hanno detto, se ti va a Bologna, ti porta del 2 milioni e 8 che almeno te compri il teatrino. <ride> no, poi non ho ben capito cosa che sia successo, sta la moltiplicazione dei pani e dei teatri, 5 milioni da uno, non ho ben capito. Vai, lasciamo perdere. Ma sempre parlando dei teatri, visto anche sto parterre, prima più parterre. E che vuoi che io ti dia? Allora, mi mangio te! Spalancò la bocca e, e l'uccellino gli si posò sulla testa. Il lupo si sforzava ad acchiapparlo, ma l'uccellino svolazzava di qua e svolazzava di là. Saltava su una frasca, sul ramo, poi tornava sulla testa del lupo, sulla coda, insomma, lo faceva ammattire. Quando il lupo si fu stancato per bene, vide da lontano vedersene una donna con una canestra sulla testa che portava da mangiare i mietitori. L'uccellino allora chiamò il lupo. Lupo! Lupo, se mi salvi la vita, io ti faccio fare una mangiata di tagliolini e carne che quella donna sta portando ai miei titori. Perché lei, quando mi vedrà, mi vorrà acchiappare e io volerò via, salterò da una frasca all'altra. Lei poserà la canestra per terra e tu, tu potrai mangiarti tutto quello che vuoi. era appena terminata Scipione ed Annibale secondo voi chi l'ha spuntata? Scipione! Eh no mio caro vinse Annibale Sono Tasio di Casteggio a difesa del saccheggio Gentilissimo Pozzo e Pubio Cornelio Scipione il senato romano riunito si è constatato le tue condizioni di salute hai deciso di inviarti l'altro console di Melio Sempronio Longo Scipione! 